Goedemorgen, dit is zondag die 11 december. Jo, die jaar loop, ek weet ek sê dit baie, maar voor mij, ik denk een oude mens word, hoe korter word die dag. En na, die kinders kan niet wachten, nie, want kerstfeest is natuurlijk op handen. Ons gaan nog later bykie oor kerstfeest praat, maar ons moet eerst praat vandag oor die woord, en die woord wat die Heere vandag vir my gegeet vir jou. En ja, met al die loud en die lockdowns en al die dingen wat ons so getreiter het hierdie jaar en ook verlede jaar, is het as een vermens by een plek om een vry Heere, waar die Heere nou? Nou ek het vanmorgen een antwoord van die Heere afgekry vir jou te gee, en daarom is ek hier in my hart, is ek uh, opgewonde, ek is erg opgewonde in my hart om hierdie woord vir jou te gee, want ja ek voel net soos jy, vier uur een loud sharing is verschrikkelijk en jy moet plannen maken, en jy moet allemaal positief hou, en het kost geld, en oh, ons wil nie eens daarover praat nie, maar die Heere, dit is die woord dat ek wil brengen. maar die Heere gaan nog steeds vir ons deerkom, ten spuite van, wat om ons gebeur, moet ons net op hom focus, nou ek wil vanmorgen bid, en ons het nachtmaal hier by my, die Nora is by my in die kantoor, en ons het nachtmaal, en ons gaan die Heere vertrouw om ons te sien, en ek hoop daar waar jy is, dat jy ook een sienning van die Heere sal kry, ga jy saam met my bid, kom ons bid, Heere, baie dankie, vir een nieuwe dag, ten spuite van al hierdie aansla, Heere, dit kom van links af, van boe af, van onderaf, ons weet die Satan is lustig, hy gebruik mense, hy gebruik overhede, hy gebruik machte, om ons van strijk of te bring, maar Heere, ons sal nie, want iets gespreek, iets gesê, ek is met jou tot aan die einde toe, en ons harte is op die hoop, en die hoop gee ons leven, en Heere, dit gee ons kinders leven, want ons moet positief bly, Heere, want jy sal ons help, jy beloof, jy sal ons help, ek glo in jy beloftes, Heere, ek staan op jy beloftes, en ek val het, Heere, Ek bid vir die woord vandag, vir elke persoon wat luister, dankie vir die voorig om in mensense levens in te saai, dier die woord, Heere gebruik hierdie stem vandag, gebruik hierdie hart vandag, dat dier die woord sal ophef, sal kracht gee, sal moed bring, dankie daarvoor Heere, in Jesus' naam, Amen. Nou ja, verskoning, ek voel net soos jy, met al die dinge wat om ons gebeur, het voel of hierdie, nou so stuimer om ons in nek raak, en dan sê vir jyself, dit moet ophou, ergens moet dit ophou, ergens moet dit beter gaan, ergens, ergens, miskien, die ouders daar by die see, hulle vergeet die oomlik van de realiteit, hulle weet nie eens van, die loudsedings wat ons elke dag kry, hier in uh, die land, in die binnenland nie, ons moet maar die fort in die gang hou, ons moet maar die, die Engelse sal sê, die til oppas, en kyk dat alles nog recht gaan hier in die noorde, nou ja, jylle ons daar onder geniet, jylle, jylle tone, wat lekker in die sand is, en ook die lekker vars licht, en ook die vars briesies, en die lekker seewater, ons weet, jylle verdien het verseker. Nou ja, wat het ek vanmorgen op my hart, vanmorgen, toe ek nou dink, toe sê ek vir myself, jylle, wat moet jy vandag vir my gee? Ek moet vir mense daar buiten hoofd bring, het helpt nou net nie, ek geef vir een paar versies, en ek bring hulle nie hoop nie, en ek weet, sonda is belangrijk, want sonda is een woord, is een bykie langer, en dan gebruik ons nog nachtmal ook, daarom is het belangrijk, dat ons die woord moet bring, en onmiddellijk dink ek aan, die volk Israel, dat iets te plan met die volk Israel gaat. Ja, die volk Israel het in sonde verval en ballingskap, en uiteindelik is hulle, ah, in Egypte, kan jy geloof die volk van God is in Egypte 400 jaar lang. Nou, 400 jaar is seker 5, 6, 7 geslachte, wat hulle daar was, so hulle oupas en oumas en oupas en oumas, hulle weet nie van vryheid nie, al wat hulle weet is, ons moet slawe wees, slawe het geen rechte nie, Slaven beteken, jy bly stil, jy werk, want jy is my slaaf, ek sê jou betaal soos ek goed ding, en daar is baie verniel ook, en hierdie hele tyd het dan amper hulle identiteit verloor, en dan kom God, en hy roep vir Mooses, en hy sê, Mooses, gaan al my volk, daar uit hierdie reik land uit, daar uit hierdie goddeloose land uit, ek dink hulle het amper van die Heere al vergeet die arme mense, en dan gaan hy, en hy gaan haal hulle uit, en dan gebeur daar baie interessante ding, nou is hulle opgewonde, God het gesê, ek wil hier met vanmorgen hoor, God het gesê, ek gaan jylle vat na een beloofde land, <coughs> na een beloofde land te verskone. Land van melk en jene. Wie? Die volk van God gaan na een land van melk en jene toe. Dis iets wat in hulle koppe is, dis een belofte van God. In hulle achterkop, jyre, ergens is daar een land. Al wat hulle ken, een swaar kry, een slavernij, maar God sê, ek gaan jou vat na een land van melk en jene. En ek wil hier op focus, ek wil hier jy moet vanmorgen iets weet, ja, ons het een beloofde land wat vir ons wacht, daar die hemelse kana, hy wacht vir my en vir jou, hy wacht, ons land van melk en jening wacht, want terwijl ons hier is, is daar ook ene, 
Haas ene, I know the plans I have for you, says the Lord. Ek weet van plannen van voorspoed en nie van teenspoed nie. Dis een belofte in die Bijbel. Ek en jy moet aan glo. Ek en jy moet die belofte vir ons kinders gee. Want ons kinders gaan ten gronde gaan. Die woord sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek en kennis. Hosea 4 vers 6 En omdat jy my woord verwerp het, omdat jy my beloftes verwerp het, omdat jy my verwerp het, sal ek jou kinders vergeet, sê die Heere. Asseblief Heere, moet nie my kinders vergeet nie. Hulle moet ook in die land van die beloftes ingaan wat jy vir ons gegeet. Ok, wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vir jou iets gee vandag, dat die volk gaan nou uit hierdie land uit, dat is 10 pla wat kom, en dan stap hulle uit hierdie land uit. Ek dink, die eerste 100 meter het hulle gehaarkoop, ek dink hulle het gevoel hulle is vry. Hulle haarkoop na plek toe wat hulle nie sien nie, maar hulle stap in die geloof achter die Mooses aan. Mooses het so gesê, want God het so gesê. Nou stap hulle, daar gaat hulle. Man, dit was nie lang daarna nie, en hulle voel hy vry het. 2 miljoen jode, hulle voel hy vry het. En uiteindelik, kom hulle by die plek, en dan, en dan, en dan kyk hulle om en dan sien hulle, daar kom die strijd van ons, daar kom achter hulle. Hier kom die, die, die weermacht van, van, uh, van Egypte, van, uh, van die Faroe, kom achter hulle aan, om hulle weer te kom haal, want hy besef wat die grootste fout met sy leven gemaakt, maar God het gesê, en dan kom hulle by plek, en is eindelijk, waar ek ook vandag wil focus, die doodloopstraat ding, die ding van, jere, waar na toe nou, terug gaan, jy weet, ons ding baie keer, in die goeie oude dag, in die lekker oude dag, toe ons elektriciteit aangehaad het, aangesit het soos wil, die goeie oude dag, Die goeie oud daar is nie altyd die beste daar nie. Ek wil vandag vir jou iets sê. Dit laat jou goed voel, sorgeloos, ons op dit oopvensters geslaap, daar was nie kruim nie, lekker oud daar. Maar die lekker oud daar het ook sy beperkinge gehad. Jy sien baie keer, lekker oud daar bring nie karakter uit jou uit nie. Lekker oud daar laat jou nie bid nie. Lekker oud daar laat jou nie die woord vat nie. Jy sien is asof God het dringendheid het, om eerder dat ons wegbeweeg van die lekker oud daar, wat ons na by sy hart kom, dat ons op sy beloftes lewe. As we ons terug gaan, na die vleespotte van Egypte, o, daar waar ons slawe is van ons self, is dit nie so nie. God vat ons uit, hy haal ons uit, en hy bring ons na plek toe. Waar na toe? Ek weet nie, maar God het gesê, ek wil vir jou lees vandag hier, in Exodus 14, en dan kom hulle uit, en ek, ek, ek wil het vir jou gauw lees. Hy sê, en toe Farno en Habe kom, slaan die kinders van Israel hulle op, en kyk na die Egyptenaars achter hulle, en hulle het baie bang geword, daarop het die kinders van Israel, tot die Heere geroep, die beste plek, wat jy ooit kan wees, is om na die Heere te roep, want die Heere hoor jy, jy weet, ek en die Nora praat baie keer, oor dinge in ons leven, dat is baie keer dinge verkrant het vat, ons roep nie meer die Heere nie, ons roep nie meer vir die Heere, en ons sê nie meer vir hom dankie, vir, vir die boordkos, en, en vir brood, en vir mense, en vir, ons sê nie meer vir die Heere dankie nie, ons, ons vat het alles van self spreek het, en dan kom hulle, en hulle word by een plek, want achter hulle, kom die manne van gevaar, en voor hulle, is daar een groot see, nou is hulle daar, Heere wat nou, nou kunnen ons net opkyk, achter ons, voor ons, wat kunnen ons doen, ons kan nie onder toe kyk, daar is niks onder nie, ons kan net opkyk, kyk wat gebeur, en hulle het Mooses gesê, jy het om en daar in Egypte, glad nie, grafte is nie, ons saam geneem, en om ons in die woestijn te laat doodgaan, wat het ons dan nou jy aangedoen, dat jy ons uit Egypte land het uitgeleid, is dit nie woord wat ons, in, wat jy vir ons Egypte gesê het nie, laat ons met rust dat ons Egypte naast kan dien, want is beter om die Egypte naast te dien, as om in die woestijn te sterwe, jy begin hulle te twyfel, ek wil jy met vanmorgen iets hoor, die woord twyfel sê vir my, is een motie van wantrouw in die Heere. Twyfel beteken, jy dink God kan nie koop nie. Ek wil jy met mooi hoor, twyfel dink, jy dink, nie net dat jy nie kan nie, maar jy dink God kan nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God kan. God wil, God sal, en hy het altyd homself bewys. Kom ons kyk, hier kom een wonderwerk. Maar moes is dan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Ek voel vandag, om namens die Heere vir jou te sê, soos moes is sê, wees nie bevrees nie, staan vast, Staan vast, staan vast, beteken, moet nie jou geloof verloor nie. Aanskou die verlossing van die Heere, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egyptenaars vandag sal sien, sal hulle nie in eeuwigheid sien in die eeuwigheid nie. Daar jy gauw is wat kom, jy gaan sien, vandag is hulle einde. Moet nie denk dat dit wat jy vandag sien is jou einde nie, dit is hulle einde. Dit is die vijandse einde. Hoor mooi, ek wil vandag vir jou vers gee, as jy geen belofte in die hele bybel ken nie, 
Kan ek vandag vir jou een gee? Hierdie ene is uh, 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 Exodus 14 vers 14. Hoor bykie wat sê? Ek gee dit vandag vir jou. Die Heere sal vir julle stry. En julle moet stil wees. Wat beteken stil? Jy sien ons harte per tykje raas. En dan kom die dinge om ons wat te sien. En dan kom het by ons mond uit. Die Heere sê, wo, stop net. Wees stil. Die Heere gaan vir jou stry. Wat beteken stry? Hy is jou advocaat. Hy gaan vir jou intree. Hy gaan nou daar vir jou deerkom. Ah, en toe het hy nie deergekom nie. Toe vraag die, die Heere van Mooses, wat roep jylle na my? Sê vir die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, hef net jou staf op en steek het oor die see uit. Kloof dit, so die kinders van Israel dwars dier die see op droog grond kan deertrek. Wow! Jy, jy sien die verskil tussen jou, Mooses, en jou deerbraak, is lig net jou hand op. Wat beteken jy om jou hand op te lig? Is wanneer die oor gee? Is dit nie? As iemand nou een geweer hier achter in jou rug indruk, wat maak jy? Steek jou hand op, hoekom jy gee oor? Jy gee oor! Ek wil vandag vir jou sê, gee oor! In die naam van die Heere, gee oor! Moen jy die dinge wat jy sien, en die dinge wat jy voel, en jou emoties, jou terugtrek, van die beloofde land nie. Kijk wat gebeur. En kyk, ek sal die hart van die Egyptenaars verhaard, so dat hulle achter sal aangaan. En hulle, en ek wil my verheerlik aan Faroe, en sy jylle leermag, en aan sy strijdwaans, en aan sy ruiters, en die Egyptenaars sal weet, ek wil vanaf vir jou sê, jou vijande sal weet, jou duivel wat jou, wat jou jag, hy sal weet, dat jy is een kind van God, dat ek die Heer is, en as ek my verheerlik aan Faroe, aan sy strijdwaans, en aan sy ruiters, en die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het weggegaan, en achter hulle aangetrek, en die wolkolom, het voor hulle weggetrek, en achter hulle gaan staan. Prijs die Heere, prijs die Heere. En so het gebeur, en Mooses het sy hand uitgestrek, vers 21, en dier die sterk ooste wind, die see laat wegvloei, en die hele nacht dier, en die see het droog gemaakt, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel, het midde in die see ingetrek, en op droog grond, en die waters was vir hulle meer aan hulle rechter en linkerhand, en toe die Egyptenaars het hulle gejaag achter hulle aangetrek, al Faroe's so perde, en sy strijdwaans, en sy ruiters, saam met hulle die see in, en in die morgen waak, het die Heere een vierkolom en een wolkolom op die leer van die Egyptenaars afgekyk, en die leer van die Egyptenaars in verwarring gebring, en hy het hulle wiele en die strijdwaars laat inzak, en hulle met moeite laat voorgaan, toe sê die Egyptenaars, laat ons van die Israel af weg vlug, hoor mooi, vlug, vlug beteken, hier is moeilijkheid, hoekom, want ons het God sy hand gesien op sy volk, hier is moeilijkheid, laat ons verander, hier draai hulle om, want die Heere strui vir hulle tegen die Egyptenaars, daarop sê die Heere vir Moose, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloe oor die Egyptenaars, oor hulle strijdwaans, oor hulle ruiters, en Moose het sy hand op hulle uitgestreek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloe, en die Egyptenaars het tegemoet gevlug, so het die Heere dan die Egyptenaars binnen in die see ingestort, en die waters het teruggevloe, en die strijdwaans, en die ruiters van Faroe, sy hele leermag, wat hulle achter die see ingetrek het oordek, en geen een van hulle het oorgeblei nie. Wow! Prijs die Heere vir sy woord. Prijs die Heere vir sy ware. Dis die selle Heere van God, van Isaac en Jacob, van Jesus, waarvan ek nou praat. Dis my en jou verrossing. Kan ek vandag vir jou sê, ons hoop is nie op een eskom, en op een regering, en op mense nie. Ons hoop is op die Heere. Ek wil vanmorgen weer vir jou sê, meneer, mevrou, dochter, sê, jou hoop is op die Heere. Die Heere het beloftes in hierdie woord. Hy gaan ons deertrek. Jy weet, dan gaan die generatie na ons, gaan hulle vir ons vraag, wat het jylle utopies gedoen? Wat het jylle gedoen? Al wat ek en jy kan sê, ons doe by Heere vertrek. Ons doe by Heere vertrek. Miskien staan ons so op een rand van Heere, ons kan nie voorin toe nie, ons kan nie achter toe nie. Wat gaan volgende jaar inhou? Ek het vandag gelees, 40 dag, aan die inhoudend, elke dag loud sê nie. Misschien gaan het erger word. Misschien gaan het minder erger word. My hoop is nie op Eskom nie. My hoop is nie op finansies nie. My hoop is nie op mense nie. My hoop is op die Heere. Is al wat ek vanmorgen vir jou kan sê. Die beste raad dat ek jou ook kan gee my leven, is die hoop wat ek het is op die Heere. Want mense gaan jou teleerstel. Vervloek is jy wat op mense vertrouw. Jy gaan het nie maak nie. Glo my. Geld kan net so oornacht kan het verander. Jou hele bankstatus kan in een nacht verander, meneer. 
Jy dink jy hoop is op jou, op jou rijkdom wat jy al jou leven lang by mekaar gemaakt het. En een nacht kan die jou, jou leven vat. Wat het jy dan? Wat gaan jou legacy wees? Jou grootste rijkdom is nie wat jy het nie, is wie jy het. Ek geef vir jou vandag, jou grootste rijkdom is jou hoop in die Heere. Jy sê vir my sê, Davie, miskien praat jy die waarheid, wat moet ek doen? Dan moet ons maar net weer terug gaan op ons knie en sê, Heere, is ons hoop. Heere, iets vir Israel gehelp. Heere, is sal my ook help. Waarlik, die Heere wil ons hoop. Ek dink die Heere sit in afwachting, die skeping sit in wacht. Dat ons weer terugkom en sê, Heere, is ons hoop. Waarlik. Want hy geloof die tyd, ons sal praat oor geloof die tyd, wat het hulle gedoen die hy tyd, hulle het gaan in die Heere, het sê, Heere, help ons, en het die Heere nie deurgekom nie, hulle het een verbond gemaakt met die Heere, het die Heere nie deurgekom nie, ja, David, maar jy weet, hy het nie, dit is die selle God, wat van ons vandag praat, hy het vir ons deurgekom, die selle God gaan ons help, met Eskom, die selle God gaan ons help, met hierdie land, dink jou aan, een land, waar ons gaan hee, waar ons een man van God het, is een leier, kom ons spreek het, kom ons profiteer het vandag, Jy sê sê, dit is onmoendlik, maar vir God is niks onmoendlik nie. Hierdie woord sê so. Wie sê vir jou, hierdie land kan nie weer herbou word, en herstel word, en ons kan alles weer hee, en ons kinders kan weer van al die lande af, waar hulle gegaan het, weer terugkom nie. Wie sê dit kan nie gebeur nie? Vir God is niks onmoendlik nie. Ek geef jou bykie hoop, maar waar moet dit begin? Het moet terugdraai, na die Heere toe, en sê Heere, hier is ons hoop. Hier is ons hoop. Ons profiteer het. Hy gaan het vir ons bring. Hy sal ons dier hierdie, hierdie see vat, droog voet, sê die woord, en die vijande sal daarin verdrink. Ai man, dis een woord van hoop. Ek wil het vanmorgen vir jou gee, ek het daar ander iets van hoop, en hoop krij ek ook uit, uit nachtmal het. Hoop krij ek, ek het nachtmal het, want, want daar da was nie hoop vir die wereld nie. Die wereld was verdoem en sonde. Die wereld was verdoem en die dood. Ons het die doop, dood en die hel en die sonde verdien. En dan kom, God en hy stier sy seen, Jesus Christus, om vir sy hoop te bring. Hier sê, en Jesus staar op een plek, met die klomp van sy vriende, en hy sê, hier is my lichaam, wat vir jy lichaam gebreek word, ek wil vir jy hoop bring, gloe in my, en dan vat hy die brood, en hy breek het, en hy sê, ek weet nie lekker wat hy aangaan nie, maar, as hy so sê, dan gloe ons hy, en hy vat die brood, en hy sê, dit is my lichaam, wat vir jou gebreek gaan word, so dat jy kan hoop kry, ek wil hy met vanmorgen met hoop, moet jy nacht moe gebruik. Hoop in jou hart, jy moet nooit hoop verloor nie. Want as jy hoop verloor het, iemand het enig gesê, hoop beteken om in Godse hart vast te hou. Hou in Godse hart vast vandag. Hier is het teken. Nacht moe. Hier is een lichaam, wat vir ons gebreek is. Koos wat hierdie brood, is het teken van hoop, om te sê, dankie Heere, vergewe my, dat ek betek hier negatief is. Vergewe my, dat ek betek hier goed sê, waarvan ek nie eens weet nie jy te plan met ons, en jy gaan nooit verander nie, ek wil jy vanmorgen, neem dit, laat dit deel van jou word, een stikkie hoop, wat Jesus vir ons kom geet, en dan, die wijn, Ek weet, vir een gewone mens maak dit nie sin nie. Traditie, ja, miskien. Weinesensie, ja, miskien. Nee. Hier is Jesus wat sê, doen het so dikwels. Dink aan my. Dink aan my wat jou kom red het. So dat jy kind van God kan wees. So dat jou naam geskryf kan word in die boek van lewe. Dit maak nie sin nie. Maar vir my, jou maak dit sin. Want Jesus het het klaar gedoen vir eens, vir ewig, vir altyd, vir allemaal, vir alle sondes, dit wat ons gedoen het, dit wat ons vandag doen, en dit wat ons nog gaan doen, hy het klaar, het is finished, sê hy, so dat ek en jy kan lewe. Sy bloed bring dat die duivel nie in ons kan raak nie. Ons is koningskinders, gesalf, geseend, dier die bloed van die lam. Ek wil hy vanmorgen, kom ons drink dit, tot sy gedachten is. Heere, nachtmal maak en het nie sin nie. Menselik gesproke, 
Ach Heere, ons koppe sê, dit is traditie. Ons koppe sê, dit is kerkding. Ons koppe sê, dit is een opa en oma ding. Maar Heere, ons harte sê, dit is een Jesus ding. Jy het gedoen om ons hoop te gee. Heere, ons hoop is op die Heere. Wat die hemel in die aarde gemaakt het, hy wat alles begin het, hy wat alles sal eindig. Ons hoop is op die, ons hou nie hard vast van hoor die Heere. En ons sê eindig vir mekaar, ons het niks anders nie. Heere, is ons bron, is ons kracht, is ons leven, is ons volgende bordkos. Heere, het al die jare vir ons voorsien. Jy sal vir ons voorsien tot aan die einde. Dankie Heere, ons wil ons hande oplig vir morgen. Ons kan nie achteruit nie Heere. Ons kan nie vooruit nie Heere. Ons kan nie ons hande opsteek en sê Heere, lei ons, dier hierdie see en dan kom die Heere en dan maak die see oop en ons sien die Heerlijkheid en ons sien die vijand wat in die see val Heere omdat ons een stikkie geloof het is al wat ons het dankie daarvoor kom sê in ons Heere in die week wat voorlee en in hierdie dag dat ons nie ons hoop sal verloor nie ek bid het vanmorgen in Jesus' naam. Amen en Amen. Moe nie vergeet om elke dag te weet dat jou beste nog steeds kanan is. Daar waar hy vir jou een plek voorbereid. Daar is een plek. Daar is een plek vir jou en vir my. Jy sien, die paarde is nie ons plek nie. Die paarde is een plek waar mot en roes kom vernieuw en steel en roof en slag. Maar dat is een plek wat hy vir jou en vir my een gedagte het. Nou ja, weet dat jou beste voorlee en weet dat die Jesus jou oneindig lief het, hy weet precies van alles hy weet van alles en allemaal op die aarde hy weet van alles en boze planne maar hy is in beheer hy sal vir jou deerkom, steek dit jou hande op en sê, ek glo ek vat het met alles wat ek in my hart het geseend is jy op jullie mooie zondag, tot ziens tot de volgende keer